Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan ini memanen hasil dari sayuran yang kami tanam dalam piramid bambu. Nah, tanaman-tanaman yang ada di piramid bambu ini sudah banyak dinanti-nanti oleh para pecinta taman inspirasi. Di sini saya akan sebelum saya panen saya akan menyajikan bagaimana cara kami merawat tanaman-tanaman yang ada di piramid bambu ini. Silahkan simak videonya. Ini adalah minggu kedua, kira-kira tanaman berumur 13 hari. Ini sekarang akan memberikan Ajinomoto. Jangan terlalu dekat, kira-kira berjarak 2 cm atau 3 cm dari tanaman. Ini pemberian jangan terlalu banyak disesuaikan dengan umur tanaman kemudian untuk bayam tanaman bayam ini karena lebih rimbun jadi diberikan di antara tanaman bayam Kemudian ini paling atas bayam merah. Ini. Kemudian jangan terlalu dekat karena akan membuat tanaman menjadi layu dan kemudian mati. Ini seperti ini. Kemarin pas pemberian ini terlalu dekat dengan batang jadi seperti ini contohnya. Layu. Nah, pemberian yang berlebihan pun juga tidak bagus untuk tanaman yang masih kecil ini jadi harus disesuaikan nah untuk perawatan berikutnya kami melakukan penyemprotan dengan menggunakan ajinomoto ini 1 liter air saya beri 1 gram ajinomoto Bismillahirrahmanirrahim Penyemprotan ini dibagi, e, dilakukan di bagian bawah daun seperti ini dan pemberiannya juga harus tepat sekitar jam setengah sembilan sampai sepuluh pagi ya karena pada jam tersebut ini stomata mulai terbuka jikalau terlalu siang ini justru akan membakar tanaman nah pada minggu kedua ini tanaman selada ini ternyata masih e, bisa dibilang masih sangat kecil tidak seperti ini ya pohon bayam dan lainnya nah di sini juga ini ini perbedaannya sangat jelas ya teman-teman di sini terlihat sangat subur dan ini masih kecil-kecil ini disebabkan karena tanaman ini kurang mendapat cahaya matahari yang penuh nah sekarang saya akan menyemai kangkung ini kangkung yang sudah saya rendam dan sudah kecambah. Ini media tanam, saya akan siram. Ini nanti akan saya letakkan di bagian paling atas piramid bambu.
Nah teman-teman ini adalah hari ke-18 setelah semai Nah selain menggunakan MSG Baik langsung diberikan ke tanah maupun dengan disemprot Perawatan yang kami lakukan adalah Dengan membersihkan gulma-gulma pengganggu atau tanaman pengganggu yang ada di sekitar tanaman seperti ini Kan untuk yang bagian di bambu seperti ini, kalau bayam cukup dihilangkan gulma-gulmanya seperti ini ya. Ini. Kemudian ini, nah, sawi ini juga perlu ditambahkan ini. Diambilkan dari kita tanaman Nah teman-teman ini adalah hari ke-22 Jadi tiga minggu Ini polisi tanaman seperti ini Jadi lihat di sini Ini untuk sawi caisin Dan ternyata ini bayamnya sudah sangat subur Dan untuk seladanya ini masih pendek. Untuk sawi pak coynya uh, ini alhamdulillah sangat subur juga. Ini. Dan untuk ini bayam merahnya ini juga sangat subur. Untuk tanaman bayam ini ada tanaman yang paling cepat tumbuh. Ya, bayam hijau kemudian bayam merah sekarang saya akan memanen bayam hijau dan bayam merah nah nanti saya akan tanami lagi jadi di dalam satu piramid bambu ini bisa ditanami bayam ini dua kali panen seperti itu Nah untuk yang bagian selatan ini ternyata ya hasilnya kurang bagus karena dulu di sini di ta, ada banyak tanaman ada pucuk merah ada bimbing dan macam-macam puring juga jadi ini menghalangi tanaman yang ada di piramid ini sehingga hmm, tidak bisa tumbuh dengan maksimal ini saya akan perbaiki nah ini untuk bayam merah 
saya juga cabut karena ini juga sudah tumbuh sangat subur agar nanti tanamannya bisa serentak tanaman bayan ini bisa dua kali teman-teman beberapa waktu yang lalu saat kami memposting video piramid bambu ini ini ada yang bertanya berapa ukurannya seperti itu dan di sini saya akan mengukur ini untuk bagian semua ini masing-masing berbeda untuk yang bagian atas 25 cm kemudian bawah 35 cm jadi masing-masing gambu -masing ini berjarak 10 cm nah untuk keterangan lebih lengkap bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah nah, seperti itulah teman-teman itu cara kami merawat tanaman dalam piramid bambu ini sehingga tumbuh subur sebenarnya Beberapa hari yang lalu kami sudah memanen sebagian. Nah, rencana kami ini akan kami panen 2 sampai 3 minggu ke depan sambil menunggu tanaman bayam yang baru kami tumbuh ini. Kira-kira ini baru berumur 2 minggu. Ini setelah kami panen, ini juga yang ada di bawah. Ini di nomor 4. Ini. Tapi karena 3 hari ini hujan terus dan juga ada angin, jadi kondisinya tidak memungkinkan, sehingga kami akan mencabut semua tanaman yang ada di sini, kemudian akan kami renovasi dengan kami akan menambahkan payung di sini, ini akan kami ambil dan akan kami buat payung dari plastik untuk menutupi piramid ini, dan insya Allah akan kami tanami kembali dengan tanaman jenis tanaman yang lain. Nah, ada yang bertanya apakah tanaman ini nantinya tidak akan ini ya mengganggu tanaman yang ada di atasnya. Ini, ini tidak karena masing-masing ini ini agak keluar dan ini agak lebih dalam. Kemudian yang atasnya justru itu. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap terus selalu berdoa di awal setiap kegiatan dan juga setiap di akhir kegiatan kita semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh